ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ബൗണ്ടി ബാർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടോ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു അടിഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു മെറൂൺ കളർ അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയാം അതിനുശേഷം തേങ്ങ കാണുന്ന രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു തേങ്ങയോളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ മിക്സിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പകുതി ഭാഗത്തോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിലോട്ട് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും പാടില്ല വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് മിക്സഡ് ജാലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മിക്സഡ് ജാലിലൊരു മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി മിക്സഡ് ജാലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ടൈം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നല്ല ഒരു വെളുപ്പ് നിറന്നതിന് വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ കാണില്ല ആ ഒരു കളർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ടൈം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആയി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബൗണ്ടി ബാർ തയ്യാറാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബൗണ്ടി ബാർ തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് അത് എടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താലും മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും അതുപോലെ പാലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടി പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം വെച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ട ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലോട്ട് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുക അതിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കൊക്കോ പവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉരിക്കിയാലും മതിയാകും ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു കപ്പോളം പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് പാനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലാണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സെയിം കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ ഇതൊന്ന് കുക്ക്
ഫ്രീസറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം വേണ്ടി ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബൗണ്ടറി ബാർ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാനലൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് 